jangan dipikirkan lagi soal pilkades sudah selesai yang menang syukuri yang kalah sabar baik yang bersana kalah sabar baik yang kedua jangan dipikirkan lagi Lesti Kejora Labalen dengan Rizky Bilar tinggal mikirkan penganten baru ini lagi dari mana datang nih asap dari munggu ke sungai lebung dari mana ini yang datang sedap kak Beni dari dagu ke lubang hidung ini ada jenggot dikit itu ini jenggot itulah dia tanda berpindah ke lain hati cuma Pak Karika hati-hati bu banyak jantan ke yang romantis kapan mengungkapkan dek aku ketak pacak pindah ke lain hati tapi ke lain bodi nah bahaya banyak yang modal itu memang hati tak pacak berpindah tapi berpindah ke lain bodi bahaya ngapa dia pacak berpindah ke lain bodi karena yang di rumah tak nyaga bodi belagak ganteng itu harus dijaga bersama kepingin suami belagak bini jaga pak bu ibu-ibu dilihat bapak-bapak kiri-kiri lamun kepi ayolah buruk belikan kak ngetikan beli kepi anyar kak kemaluan malah kuning gak lekenat bau panggilan belikan pasar 16 kamu tak baca ke pasar 16 pak kari kemuda COD berutang dulu kapan mayari kakak tuh lah kak ngetikan kepi ayah kamu datang tuh pak kari lemak belanja jangan jadi bini laki dibiarkan bulu edung mencokian payu kak tetap bulu edung ini jengok harus bersih-bersih itu ajaran islam jadi orang cantik orang ganteng itu suci dan bersih konsep islam kalau dia bersih walaupun apa yang ada kelihatan dia belagak rapi tapi lamun dia latak belagak mandi jarang rambut tak kalah ditetak ngerugau tiap pagi kapan ingat teduk merunggung bersewet dah tak kebagus gini yang baik kelah jantan galak kena tinggal kalau lebih ini itu malak nengok aja <tuk> tak kata perubahan ibu-ibu jangan salah konsep kapan diajari belagak belagak untuk laki jangan untuk laki tak belagak untuk orang lain kita belagak bagaimana Ustaz di rumah tak kalah lagi bersaja justru di rumah galak-galak bersaja ngatakanlah laki lah punyi justru lah punyi laki itulah ibu-ibu nak belaga rambut rapikan gunting dikit model gaya baru di rumah dibuka Men di luar ditutup jangan untuk jantan lain bakari kebanyak terbalik ibu-ibu milenial ini kapan di rumah segala ditutup kapan keluar segala dibuka kapan ke pasar seluruh orang bentor ini ngak ibau ngak tegak bini siapa ini jika terbalik ini siapa yang berdosa selain dia laki ini juga berdosa tapi ada yang laki yang tak terti bangga dengan bini model itu kalau kepengen bini belaga modali ben jangan pengen bini belaga tak dimodali namun dia hobi berdandan kau belikan apa hobi ini kalau dia hobi pakai abang beber abang bibo aku belikan kapan kalangan cak empat batang belikan kena ngatakan kau hobi abang bebir papak-papak <laughs> itu namanya ada perhatian tidak menginginkan tapi tidak punya perhatian sekali-sekali hadiahi ben bini belikan baju itu cara laki menyenangkan bini bini menyenangkan laki itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dibelikan laki terimu apa yang dibelikan laki baju teduk dibelikan laki pakai walaupun kamu tak senang bu dengan baju belian laki warna terjerah wabang ngateka baju ikedah aku makai cak tungau tak deman makai misal nih pakailah terus tiap malam kapan laki nengok nak teduk ah ngateka demanian nadik kebelianku tiap malam beli padahal adik tadi makai baju bukan pula deman gancang habis ini kak gancang buruk kaget martua datang 
muka lawang lagi lesu ragap ragap wah mertua datang tahunian mertua kenapa datang barangkali di bulan muda ah gak terkebak ke tahunian mertua datang bawa oleh-oleh terima cepat Assalamualaikum Waalaikumsalam oh umat datang mau oleh-oleh pisang sesikat atau pisang standar atau ikan bau gancang ambil ada mantu yang tak terti dibawakan oleh-oleh sampai terkering ikan itu canak bosok tak diolah-olah bau jemar tu cak tak ada mandiri datang dan perilaku itu macam-macam untuk menjadi pendidikan bagi kita oleh karena itu di mana awal ceritanya dari perilaku dan omongan kalau kalian pacak ngatur omongan dan perilaku insya Allah damai keluarga tak ada saling simbat Pak Mani model nih kapan kakak dan bumara kau diam baik dulu lah sudah dia bumara baru kau nyimbat dikit lah tenang jokkan kopi secangkir nelentang ajak tidur malam baru kau nyawab kak baik ke cerita nih masalah kita siang tadi selesai coba lamun kau jawab cari itulah baik itu kakak mau ngomong dua patah kau dua puluh kata selesai kersi melayang kalau ada makanan maka hidangkan makanan yang disenangi suami kalau dia hobi merokok belikan rokok suami sesuai hobi kalau tak lain hobi tak maju walaupun rokok mewah mendukan udut ani pak tak akur dulu kira-kira pak itu hidup amun rokok ani sepen masih nak sepen dulu dia tak nak tunjuk samsu uji ini tak lemak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrabbil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'duh Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Litaskunu ilaiha Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah Inna fi zalika la ayatin liqawmi yatafakkarun Bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang saya hormati unsur pemerintahan kelurahan yang sempat hadir ketua lingkungan ketua RW dan RT para alim, para ulama para pejabat yang tidak dapat saya sebutkan hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang berbahagia kedua mempelai Adinda Beni dan Adinda siapa Ben? Sumita. Sasmita. Aku ngetes bae di apal namo bini ni rupane. Sasmita Bu, unjuk tahu kamu tu. Sebab agari ke banyak lah kita apal lagi dengan bini. Lah kebanyakan penyengoan. <laughs> Ngatakan siapa nama orang rumah aku tu? Tak kenang lagi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu taala, keluarga besar yang berbahagia hari ini yang mengundang kita dalam rangka tasyakur bin nikmah dalam akad nikah dan resepsi. Mungkin akad nikah sudah dilaksanakan pada beberapa waktu yang lalu ya. Hari ini adalah walimah persedekahan dalam bentuk syukur kepada Allah SWT dan sekaligus mengundang kita semua dimulai dari tadi pagi di arah keliling mulai dari jalan dijemurkan sedikit penganten pagi dirik 
dia diara derek kok derek padi diara dan hari ini sudah ada di panggung kehormatan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam keadaan bahagia amin Allahumma amin hati senang awak sehat dan lewat dari buntu sebab kalau buntu walaupun ada di sike pikiran ini belayawan jangan dipikirkan lagi soal pilkades sudah selesai yang menang syukuri yang kalah sabar baik yang bersana kalah sabar baik yang kedua jangan dipikirkan lagi Lesti Kejora Labalen dengan Rizky Bilar tinggal mikirkan pengantin baru ini lagi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ayat yang kami ungkapkan tadi adalah ungkapan Allah yang menginginkan pasangan yang disatukan dalam suami dan istri menjadi pasangan yang sakinah mawaddah dan warahmah ada tiga unsur yang diharapkan dalam keluarga yang terbentuk bagi semua orang tidak hanya bagi penganten baru bahkan penganten lama pun harus mempertahankan sakinah mawaddah dan warahmah sakinah ketenangan dalam rumah tangga mawaddah selalu ada rasa cinta dalam keluarga rahma dan ada kasih sayang dalam keluarga hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala judul tausiah kita siang hari ini saya rangkum untuk mengingatkan kedua mempelai dalam huruf-huruf yang terangkai menjadi ingatan kita judulnya adalah Beni empat huruf supaya mudah diingat nasihat dari Ustadz Ben yang pertama huruf B kalau rumah tangga ingin menjadi sakina mawadda warahma baiti jannati rumahku adalah surgaku maka engkau harus jaga B yang pertama apa Ustadz B yang pertama belaga jadi Ben tetap belaga walaupun tak punya bini kau harus tetap belaga penampilan harus dijaga kumis dirawat jenggot dirawat ah, nyengok deh eh? penampilan harus tetap bagus begitu juga yang perempuan Lesti Kejora <laughs> harus jaga penampilan jangan sampai penampilan begitu masih berpacaran cantik jelita begitu punya anak seko awak bukoyor melar tak merawat awak lagi kenapa demikian dianjurkan oleh nabi iza nazorta syarotka uji nabi bini yang bagus itu ril eh ril bapak nih <laughs> ben 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 bini yang bagus itu uji nabi iza nazorta syarotka kalau kau memandangi menyenangkan maka ini wajib menjaga kecantikan tampil harus bagus hari ini cantik yang betina cantik yang jantan ganteng bukan main masalah cantik ganteng itu urusan kamu orang dua yang penting kalian sama suka tak perlu kau bertanya kurang lain ngapo aku deman dengan kakak pokoknya deman Amun aku tahu kau deman dengan Beni itu dari mana datang ni asap dari munggu ke sungai lebung dari mana ni yang datang sedap kak Beni dari dagu ke lubang hidung nengok ada jenggot dikit itu nengok jenggot itulah dia tanda berpindah ke lain hati cuma pak Karika hati-hati bu banyak jantan nikah yang romantis kapan mengungkapkan dek aku ketak pacak pindah ke lain hati tapi kelain bodi nah bahaya banyak yang model itu memang hati tak pacak berpindah tapi berpindah ke lain bodi bahaya ngapu dia pacak berpindah ke lain bodi karena yang di rumah tak nyaga bodi maka belagak penting ternyata dirawat supaya kak Beni itu selalu kapan pergi ke rumah gancang nak balik terkenang dengan kau 
suami istri harus menjaga penampilan belagak ganteng itu harus dijaga bersama kepingin suami belagak bini jaga pak bu ibu-ibu dilihat bapak-bapak kiri-kiri lamun kepi ayalah buruk belikan kak ngerti kan beli kepi anyar kak kemaluan malah kuning nak bau panggilan belikan pasal 16 kamu tak baca ke pasal 16 pak kari ke muda COD berutang dulu kapan mayari kakak tuh lah kak ngatakan ke pihak kamu datang tuh <laughs> pak kari lemak belanja perhatikan baju batik nih walaupun tidak semua dapat diperhatikan baginda rasul karena ke bulan maulid nabi itu tak ada terlalu diperhatikan mem- ah, seluruh dengan bini tapi Nabi ngurus awak dewek tapi ada bagian yang lain yang perlu dilihat masalah penampilan dilihat jangan jadi bini laki dibiarkan bulu hidung mencokian payu kak tetak bulu hidung ini jengok harus bersih-bersih itu ajaran Islam jadi orang cantik orang ganteng itu suci dan bersih konsep Islam kalau dia bersih walaupun apa yang ada kelihatan dia belagak rapi tapi lamun dia lah tak belagak mandi jarang rambut tak kalah ditetak ngerugau tiap pagi kapan ingat teduk merunggung bersewet dah tak kebagus gini yang baik kelah jantan galak kena tinggal kalau lebih ini tuh malak nengok aja <tuh> tak kata perubahan <tuh> nah jadi itu Ben belagak penting bukan untuk yang lain untuk laki dan untuk bini ibu-ibu jangan salah konsep kapan diajari belagak belagak untuk laki jangan untuk laki tak belagak untuk orang lain kita belagak bagaimana Ustaz di rumah tak kalah lagi bersaja justru di rumah galak-galak bersaja ngatakanlah laki lah punyi justru lah punyi laki itulah ibu-ibu nak belaga rambut rapikan gunting dikit model gaya baru di rumah dibuka Men di luar ditutup jangan untuk jantan lain bakari kebanyak terbalik ibu-ibu milenial lagi kapan di rumah segala ditutup kapan keluar segala dibuka kapan ke pasar seluruh orang bentor ini ngoi bau ngatakan bini siapa ini jika terbalik tuh siapa yang berdosa selain dia laki ini juga berdosa tapi ada yang laki yang tak terti bangga dengan bini model itu maka dalam kesempatan ini dia adalah cantik belaga dalam aturan syariat agama tetap menutup aurat bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalau kepengen bini belaga modali ben jangan pengen bini belaga tak dimodali namun dia hobi berdandan kau belikan apa hobi ni kalau dia hobi pakai abang beber abang bibo aku belikan kapan kalangan cak empat batang belikan kena ngatakan kau hobi abang beber papak-papak <laughs> itu namanya ada perhatian tidak menginginkan tapi tidak punya perhatian sekali-sekali hadiahi ben bini belikan baju itu cara laki menyenangkan bini bini menyenangkan laki itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dibelikan laki terimu apa yang dibelikan laki baju teduk dibelikan laki pakai walaupun kamu tak senang bu dengan baju belian laki warna terjerah wabang ngatakan baju ikedah aku makai cak tungau tak deman makai misal nih pakailah terus tiap malam kapan laki nengok nak tidur ah ngatakan deman ya nadik kebelianku tiap malam beli padahal adik tadi makai baju bukan pula deman gancang habis ini kak gancang buruk bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala Kenapa yang terjadi bila terjadi penolakan adindaku kau dibelikan baju oleh Kak Benimu kau tolak kau olah ke mulut kamu ke Kak tak katik selera anak muda ngerti kan beli baju model lamu wayang gede 
sekali lagi itu akan tertanam dalam hati tak ada lagi aku nak belikan oleh-oleh belilah seorang tak boleh demen kau dengan belianku Ingatlah. maka menghargai pemberian orang lain itu menyenangkan orang yang memberi termasuk martua datang termasuk martu datang memberikan senang kepada orang lain ini penting kaget martua datang muka lawang lagi lesu ragap ragap wah martua datang tahunian martua kenapa datang barangkali di bulan muda ah ngata kebak ke tahunian bapak ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan itu kewajiban tidak boleh tidak boleh maka cantik di luar juga cantik di dalam Benny huruf yang kedua adalah elok bagus perilaku tak cukup belagak baik di luar ngatakan menbinimu belagak nian cuma laku ni tak endah maka yang kedua harus perilaku yang baik ini yang menjaga keutuhan keluarga kalian laki sayang dengan bini sayang dengan keluarga bini sayang dengan laki sayang dengan keluarga dihormati mertua datang bawa oleh-oleh terimu cepat Assalamualaikum Waalaikumsalam oh umat datang mau oleh-oleh pisang sesikat atau pisang standar atau ikan bau gancang ambil ada mantu yang tak terti dibawakan oleh-oleh sampai terkering ikan itu canak bosok tak diolah-olah bau jemar tu cak tak deman diri datang ini sikap maka ketika berkeluarga engkau harus pandai menjaga sikap jangan sampai ada yang tersinggung di antara keluargamu orang-orang yang hadir dan belajar dan belajar ini penting sikap yang baik sopan santun suami kepada istri istri kepada suami diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah tidak pernah berkata kasar kepada Nabi walaupun Nabi itu milu berdagang dengan Khadijah tetap dia adalah atasan melayani dia adalah suami dihormati tak pernah berkata kasar itu yang harus kita ikuti kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu tidak boleh saling menjelekkan suami saling menjelekkan istri rahasia cukup berdua saja tidak boleh dibungkar-bungkar sering saya ungkapkan dalam untaian kalimat-kalimat tabligh suami istri harus saling menjaga perasaan tidak boleh saling mengatakan buyan itu yang teman-teman kita dengar walaupun situasi yang tidak menentu tetap harus bersabar dalam ceramah saya mungkin sering saya ungkapkan kita biasanya rebut oleh anak-anak punya anak barangkali tidak sepintar anak tetangga barangkali tidak sepintar anak teman kita orang ranking satu dia ranking satu dari belakang rebut balik ke rumah kak budak ikut tak dapat ranking alang kebuyani barangkali nurut kamu kak ajin tak terimu kakak ni lamun aku pintar ajin mungkin nurut kau dua laki bini rebut jadi kak budak ikut buyan nurut siapa malak-malak berpikir kalau nurut gede ni ajin gede kena sarah kan rebut karena nyari salah coba lamun nyari perbaikan untuk budak tak ribut maka jangan nyari salah dalam keluarga kalau nyari salah maka banyak keributan yang akan terjadi kenapa bisa begitu terjadi karena perilaku yang tidak baik tidak sopan dengan laki dengan bini tidak sopan tetap harus saling menjaga kesopanan baik dalam berkata-kata apakah nabi tak pernah dibantah oleh bini ini pernah bu ada bini nabi yang pernah mantah omongan nabi didiamkan nabi semalam kalau tuh ben didiamkan oleh nabi hapso tapi terdengar oleh bapak i nah ini contoh kapan terdengar oleh bapak i sadina umar maka sadina umar nasihati 
wahai anakku jadi jangan melawan dengan laki jadi nabi bayar dia itu tapi dia gancang menari itu perilaku yang salah jadi dicontoh yang baik-baik di zaman Rasulullah Rasulullah juga mengalami karena istri Rasulullah itu banyak mereka cemburu ada yang nyari perhatian dan perilaku itu macam-macam untuk menjadi pendidikan bagi kita oleh karena itu di mana awal ceritanya dari perilaku dan omongan kalau kalian pacak ngatur omongan dan perilaku insya Allah damai keluarga tak ada saling simbat Pak Mani model nih kapan kakak dan bumarah kau diam baik dulu lah sudah dia bermarah baru kau nyimbat dikit lah tenang jokkan kopi secangkir nelentang ajak tedok malam baru kau nyawab kak baik ke cerita ini masalah kita siang tadi selesai coba lamun kau jawab cari itulah baik itu kakak mau ngomong dua patah kau dua puluh kata selesai kersi melayang tak selesai bu karena apa emosi yang terjadi istri juga begitu suami juga begitu boleh jadi kita pimpinan keluarga tapi kadang-kadang kita egois Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah subhanahu ta'ala yang ketiga adalah nikah Beni and nikah kalau sudah nikah kawin maka menyatu tidak ada lagi itu keluargamu ini keluargaku satu padu keluargamu keluargaku keluargaku keluargamu maka saling menghargai antar keluarga yang tadi melalui serah terima itu insya Allah akan memadukan kedua keluarga ini menjadi satu padu dan yang terakhir adalah ada ilmu Ben ada ilmu bagaimana rumah tanggamu bisa menjadi sakinah mawadda dan warahmah ada ilmu yang mesti kau ilmui bagaimana menjadi pemimpin yang baik ternyata dalam Islam pemimpin yang baik adalah pemimpin yang disebutkan dalam Al-Quran Ar-Rijalu Kawwa Muna'alan Nisa laki-laki pemimpin dalam rumah tangga dengan dua persoalan yang menjadi tolak titik tolak kepemimpinan yang pertama laki-laki dilebihkan dari perempuan yang kedua laki-laki memberikan nafkah kepada istri maka sejak hari ini Benny punya tanggung jawab ada istri sebentar lagi ada anak maka ini menjadi tanggung jawabmu untuk membahagiakan karena orang tuanya telah menyerahkan kepadamu untuk kebahagiaan anak perempuannya siap Ben? lah berjanji Pak De siap insya Allah saya siap mensejahterakan membahagiakan maka sejak hari ini tanggung jawabnya sudah ada yang kedua engkau adalah pimpinan keluarga maka seorang pimpinan memberikan arah dari perjuangan keluargamu dan mudah-mudahan dengan ilmu yang kau pelajari, belajar dari pengalaman, belajar dari Al-Quran dan As-Sunnah, bertanya kepada orang-orang yang telah dulu menjalin rumah tangga, maka insya Allah ilmu itu akan didapatkan. Termasuk juga istrimu, belajar menjadi istri yang soleha, yang kalau dilihat tadi, izana zorta syarotka, nyenangkan laki, jadilah istri yang kalau dilihat laki, senang laki, jangan kap, laki kapan nyengok, tak demam dengan diri bagaimana kita mencari suami senang kalau ada pakaian yang disukai suami pakai pakaian yang disukai suami kalau ada sajak yang disukai suami maka pak pakailah sajak itu perilaku itu yang disukai oleh suami kalau ada makanan maka hidangkan makanan yang disenangi suami kalau dia hobi merokok belikan rokok suami sesuai hobi kalau tidak lain hobi tak maju walaupun rokok mewah menunjukkan wudud ani pak tak akur tu lah kira-kira pak itu hidup tu amun rokok ani sepen masih nak sepen tu lah dia tak nak tunjuk samsu uji ni tak lemak maka mana yang hobi itu itulah yang kita tekankan dalam hidup ini inilah pelayanan yang prima antara suami dan istri diilmui sedikit demi sedikit oh ternyata kakakku hobi ini oh ternyata adikku hobi ini maka kalian insya Allah akan rukun dan damai sakina mawadda dan warahma yang terakhir jangan pernah melupakan baik jasa orang tua ibu ibu dua kok ada bapak sekok belas itu habis hari dia untuk nyarikan duit mini kan kau sehari ke band tenda sebesar ikan disewakan 
Ike organ bukan organ ini, bukan organ tunggal, organ jamaah, orkes. Diziwakan untuk menyenangkan dan membahagiakan. Maka jadilah anak yang berbakti kepada orang tua yang sudah memberikan kebaikan, yang sudah memberikan pendidikan, yang sudah memberikan segalanya untuk kalian. Maka jadilah anak yang taat pada orang tua, taat pada Allah, memberikan kesenangan kepada mereka. Kebahagiaan kalian adalah kebahagiaan mereka. Tak banyak yang mereka tuntut. Apa yang sudah dilewati, apa yang dikorbankan, kalau anak pacak menyiap menyenangkan hati orang tua lewat segala-gala itu yang penting hatinya senang itulah barangkali harapan kami nasihat kami mudah-mudahan kalian menjadikan keluarga kalian keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di penghujung acara mari kita bermunajat kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar rangkaian kegiatan acara kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala kedua mempelai juga diberikan Ijabah oleh Allah terhadap apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arina al-haqqa haqqan wa rizukna attiba'ah wa arina al-batila batila wa rizukna jitinabah Allahumma alib bainahuma kama alabta baina Adam wa Hawa wa alib bainahuma kama alabta baina Ibrahim wa Sarah wa alib bainahuma kama alabta baina Yusuf wa Zulaiha wa alib bainahuma kama alabta baina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa khadiyatul kubra wa aishitul rida بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة عين وجعلنا للمتقين إماما ربنا وكر لنا زنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أخير الكلام بالله توفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته